ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ അതിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ഡാറ്റ മാനേജീരിയൽ ഡിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടില്ല വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ റോങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒരു ഫേമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് കുറേ ടെക്നിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് പോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിങ് ഉണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള ബിസിനസ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്കോപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് അതിൽ വരുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ആണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇത്ര അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ബഡ്ജറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയൻസ് ഡിവിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ട റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയറാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻവെൻറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് വാങ്ങിയതും അതിൻ്റെ എൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ലേബർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ വാരിയൻസ് അനാലിസിസ് വാരിയൻസ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽ വാരിയൻസ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് പ്രൈസ് വാരിയൻസ് ഇങ്ങനെ കുറേ വാരിയൻസസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റമാണ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഏരിയയിലുള്ള ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഏരിയയിലുള്ള ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിങ് നടത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൂൾസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും ലൈക്ക് ഗ്രാഫ്സ് ചാർട്ട് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇംപ്രസീവായ രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ടാക്സബിൾ
മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന മാനേജ് ബിസിനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസ് സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസിസ് നടത്തുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അഥവാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം കോപ്പിയിങ് സിസ്റ്റം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കവർ ചെയ്യുന്ന മേഖലകളാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡ